utekelezaji wa vitendo wa kuwahudumia wazee wetu katika jamii bado ni changamoto kwa baadhi ya watendaji wa serikali wamekuwa si watatuzi hasa maafisa ustawi wa jamii jamii lazima ieleweshwe na ijue wajibu wake juu ya wahitaji katika maeneo yao serikali inatimiza kwa nafasi yake na jamii inatimiza kwa nafasi yake katika maadhimisho ya kumbukumbu ya marehemu mzee Karume Mkoa ni Mwanza vijana wametembelea kituo cha wazee wasiojiweza cha Bukumbi ili kumsapoti mke wa rais Mama Janet Magufuli kwa kufanya usafi wa mazingira katika kituo kupanda miti na kuwapa mahitaji ya chakula kama mchele, unga, sukari, sabuni na kadhalika. Kampeni hii ya kuhamasisha jamii na kumsapoti Mama Janet Magufuli katika vituo vya wazee na wenye uhitaji ni endelevu na lengo ni kuhamasisha jamii kutambua wajibu wao. Wazee wetu Bukumbi wanahitaji sana msaada wetu wa chakula. Ni miaka kadhaa sasa wazee hawa wana mpishi zaidi ya wapishi wanaojitokeza kama wako jitolea siku mbili siku tatu wanaondoka. Na kingine ambacho kinachoonekana kama sehemu ya vikwazo katika eneo hili ni ukosefu wa uzio kwani mara nyingine wazee hawa hupoteza vitu vyao pindi wanapoanika na kutokana na kutojiweza mara nyingine naibiwa vitu vyao ambavyo vinakuja kama sehemu ya msaada wanavyoana wafanya kazi hawa wapi na mimi mamangu ni mnamavu Penye wengi hapa kosikani neno mara baada ya kupokea malalamiko kutoka kwa mdau huyu basi tukaona ni vyema sasa kukutana na uongozi wa kituo hiki cha kulelea wazee. Tuko katika kituo cha kutunzia wazee katika eneo hili la Bukumbi. Tumefika hapa kwa ajili ya kutoa uh, misaada kwa hawa wazee ambao hawajiwezi na tumekutana na mama hapa ambaye yeye ametupokea lakini pia atajitambulisha. Mama unaitwa nani? Dorimana Pima. Dorimana Pima. Uh, wewe hapa ni kama nani kwenye kituo hiki? Mimi ni mlezi msaidizi katika makao haya. Mlezi msaidizi. Uh, tume tume tumekutana na changamoto uh, mbili tatu hapa wakati wa kuleta uh, mizigo hii ama uh, vifaa hivi ama misaada hii. Uh, wazee walikuwa wanalalamika wanataka wagawiwe. Sisi wenyewe tuwagawie. Utaratibu hapa ukoje baada ya kupokea misaada kama hii? Mimi utaratibu kwenye kituo na kutumia. Mm kila msaada wa chakula unapofika mm. tunapokea kiofisi mm. tuna tuna samugabi ambaye anakuja kuingiza mm -hmm. kwenye meza hivyo mm -hmm. utaratibu wa kuanza mara moja kwa mwezi mara moja kwa mwezi kwa kufuata orodha ya majina mm. ya wakulima waliopo mtaani mm. kwa hiyo uh, hili ndo daftari hivyo daftari ya okay. wakulima kwa hiyo bana hapa tuna nyumba sita. Eh. Kiasi kwamba nyumba ya kwanza mm. wanaoishi ndio kwa hawa. Okay, wa, nyumba, nyumba, nyumba ya kwanza wanaishi watu 13. Wana e, 13. Yeah, Sawa. Inaitwa wafadhili. Sawa. Sijaona. Okay. Nyumba ya tatu Rwango. Mm. Nyumba ya nne Jumbe. Mm. Nyumba ya tano Mpukuo. Eh. Karuande ni nyumba ya mwisho. Sawa. Kwa hiyo mnawagawia chakula cha mwezi mzima wa wenyewe wa, wa kitunze kwa mwezi mzima waweze kukitumia. Kuna 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 malalamiko. Je, mkiwapa chakula, je, kile chakula wanakitunza na kukitumia kweli kwa mwezi mzima ama kuna wakati katikati ya mwezi wanaweza wakarudi tena ofisini kuomba chakula kingine? Hakana waje ofisini. Ila mm. kwa baadhi yao mm. wapo wale ambao wanatokiwa nje ya makao. Mm ambao wanahudumiwa na watu 
labda amekuta ni rafiki zao wao watoto na kwa jukumu la kumpikia kwa sababu mzee hajiwezi na mmempa chakula cha mwezi mzima na ule kule nje naye mpikia naye anafamilia kiasi kama chakula dakika kikafika kwa wakati huo Okay, kwa hiyo tunaona ni kama kuna uh, wazee ambao wana mnawagawia chakula ama wanaoishi hapa ha, hamuwapiki nyewe wenyewe wanajipikia wenyewe. Kwa nini wanajipikia wenyewe? Kwa sababu ya kukosa wapishi. Kwa sababu ya kukosa wapishi. Uh, wapishi hawakuepo ama wapishi walikuepo mkashindwa ku, ku, kuwalipa. Wapishi waliokuepo kipindi cha nyuma walikufariki. Okay. Hmm. Baada ya kufariki sasa tumepata tena mpishi ambaye alijiliwa kwa jina la Kamani. Wito wako sasa kwa serikali. Mimi mito wangu ni kwa niomba serikali kwa muda na muda. Baada ya kujaribu kuangalia hili tatizo ni kumi kwa sasa tumeona mfano hmm. changamoto ni nyingi ambazo kutokana na kukosa uzio tunakuta hmm. mwingiliano wa watu wa ndani na nje kwa hmm. ni mwepesi sana hmm. kiasi kwa mnaweza kukuta da mzee anaishi kambini lakini wale wa nje wanapokuja kutoka ndani ya makao hmm. vitu vyake vinapotea aidha kuijua hata kuku bata vitu vingine vingine kama shuruka na nini hmm. kwa ni changamoto kwa kweli kukosa labda walinzi uzio hmm ni changamoto kubwa sana nayo kwa shida sisi. Mfano si kama hapa nyewe mm. Lakini nimekumbana na watu ambao sio wahudumu wa huko wengine ni wazima kabisa. Mm. Lakini wahudumu wamekaa wametulia. Wanaopiga kelele ni watu wa nje ambao na wenyewe kisha gawia wazee na wale watu wa nje wanahitaji hivyo hivyo vitu mnavyovileta. Kama gari wanachukua au wanawaidia kwa njia moja au nyingine lazima wachukue. Kwa hiyo wito wako ni kwamba wapatikane walinzi aidha ujengo uzio. Wewe wewe hapo umekuwa kwa muda wa muda gani sasa? Nimekuja hapa kama kwa 90. 90. Mm. Wewe nani anakulipa hapa? Mimi ni majira moja kwa moja na na serikali. Okay, wewe unajiona na serikali kwa ajili ya kuangalia. Ikitokea kwamba mpishe kapatikana serikali kama kituo ambacho mnakisimamia nyinyi kama watu tunaohudumia kituo hiyo ruhusa ipo na mpishi anatakiwa wa sifa zipi hasa kwa sasa hivi serikali kama serikali na mpango kuli ya kupata mmm kwa kwa huduma kwa chakula yani wapate chakula asubuhi mchana ndio mchana na leo na kwa msaidizi kwa leo ni kitu kabisa naona serikali bado na ina ni na hiyo sasa wa Tanzania tutimize wajibu wetu kwa vitendo ili kuokoa hali mbaya iliyopo kituoni hapa. Na shindwa ni sema neno gani zuri zaidi ya kumpongeza kwa dhati Ashraf Omar na waimbaji wa nyimbo za injili jijini Mwanza kwa kuonyesha upendo wa dhati na kutambua changamoto katika kituo cha wazee hawa na kuwa sehemu ya kuzitatua. Lengo letu kubwa la kuja hapa Mkuja kuwapeni mahitaji tuliyojaliwa na Mwenyezi Mungu kwa letoni nyingi. Kwa hiyo naombeni mkipokee kwa mikono yenu miwili. Mtuombe. Tumekuja na sisi kuatia moyo kwa kweli. Simona alizeni. Mwenyezi Mungu azidi kuwapa afya na, kuwa, na wale wagonjwa waweze kupona. Kwa hiyo nilikuwa namuomba balozi na mwenyekiti tuwakabizi haya mahitaji baada ya hapo eh huyo mwenyekiti atakuja kusema machache alafu tunaondoka basi kwa mbinguni ubariki chakula hiki na watu hao wabariki kule wanatoka na chini wana, uh, wanatoa mikokoni mwao ukichaje katika mikoko yao kwa ajili ya upendo wanatufuta sisi wa kongwe wa hapa tumeshukuru baba Mungu kwa mbinguni wafe nguvu na utupe na nguvu na sisi baba utubariki kwa jina la Yesu mwokozi wetu amina asante sana kwa maana jeshi leo kwa kupenda kumwenzi hata kumtoa mwana yake ili kila mtu amwamini akipote baada ya wana utumwa mbele Yohana 3:16 asante hakika
ni mfano kuigwa katika taifa letu na jambo hili liwe endelevu Mwenyezi Mungu akawalipe mlipotoa wote mliofanikisha tukio hili la kihistoria hata mama Janet Magufuli kwa tukio hili atafarijika sana na asanteni metimiza maandiko katika vitabu vya Mungu Tunatoa shukurani kwa Jembe FM kwa kuhamasisha hili na hata vijana wakaweza kuhamasika na wakakusanyika na kuweza kujitolea. Asante Metdo Tanzania, Mr. Ashraf kwa ushirika wako na vile vile kuwasilisha wazo. Asante wanakikundi wa Chosen Generation. Hakika ninyi ni vijana tena mfano wa kuigwa. Asante kwa Gisengo TV kwa kushiriki nasi na hata tukapata kumbukumbu. Asante kwa ofisi za mkuu wa mkoa wa Mwanza, Mheshimiwa John Mongela kwa kutoa ruksa kwa vijana wako na wakaweza kukusanyika na kufanya hili ambalo sasa limekuwa hamasa kwa jamii. Twende tukawashike mkono wazee wetu. Twende tukawahudumie. Macho hamuna. Ah. Hakuna macho. Hii ni G Sengo TV.